Manuel, gracias por el pase en vivo para exitosa la voz que integra el Perú. Eh, continúa entonces la crisis migratoria en este punto, como bien lo has indicado, son más de 250 migrantes que todavía están en este punto varados, esperando a poder salir de este limbo, que han estado ubicados pues durante más de 26 días. Hoy se cumple 26 días desde que empezó esta crisis migratoria en este punto. Eh, el panorama que se vive, Manuel, justamente los ciudadanos han armado en este punto carpas para poder protegerse del frío que ya se siente ya en esta época aquí en Tacna, también en Arica, y asimismo también eh, hasta el momento hemos observado de que se han formado dos campamentos prácticamente. Uno que está en la línea de la Concordia, eh, que da prácticamente con el ter territorio peruano, y otra que está a metros del complejo o del control Chacayuta, que es el control eh, migratorio de Chile. Y justamente... Lo que se viene haciendo ahora en estos momentos es de que las autoridades chilenas ya están en camino para este punto para poder brindarles eh, el desayuno correspondiente como se viene realizando durante todo el día. El día de ayer a las 5 y 30 de la mañana en hora, horario chileno se ha partido un vuelo para Caracas, en este caso con 115 ciudadanos de nacionalidad venezolana, los cuales han pasado por un proceso pues, de enrolamiento, de evaluación por parte del gobierno chileno para que puedan justamente retornar o repatriarse nuevamente y efectivamente pues, puedan completar ¿no? con la petición que ellos han venido realizando durante semanas y días de poder regresar nuevamente a Venezuela. Pero esto no ha reducido, Manuel, la cantidad de migrantes que están ubicados en este punto, ya que todavía se observa de que hay migrantes que están llegando a este punto desde Chile. O sea, continúa llegando y así mismo continúa creciendo el número, porque hasta el momento hemos... Bueno, tenemos la noticia de que el día de ayer también, en horas de la mañana, aproximadamente a las 12, han vuelto a bloquear las vías, exigiendo nuevamente el ingreso para Perú y así mismo exigiendo nuevamente el retorno para su país, ¿no? Y eh, hemos visto de que en su mayoría, pues ahora, la presencia que se iguala a la cantidad de ciudadanos venezolanos que están varados en este punto es la cantidad de ciudadanos haitianos que también continúa llegando, porque este número de migrantes continúa creciendo, como hemos venido indicando, mm. y por parte de la Policía Nacional, pues, continúa con el trabajo de resguardar. Va a continuarse todavía con esta crisis migratoria, y asimismo las autoridades chilenas, en las entrevistas que hemos tenido el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de Arica, han indicado de que sí existen las propuestas de poder eh, dar, en este caso, un corredor humanitario, coordinar un corredor humanitario con los países colidantes, para que puedan retornar a todos los ciudadanos, porque eh, recordemos que no todos son venezolanos, sino también son haitianos, ecuatorianos, colombianos, que están varados en este punto. Claro, es un mayor, un menor número. Sí, eso. ¿Qué, pero, ¿qué, ¿De qué porcentajes hablamos, más o menos? Si estamos con 250 ahora mismo, hoy lunes 8 de mayo, a las 6 y, 5, a las 6 y 43, ¿qué porcentajes son venezolanos de ese grupo? Estamos hablando aproximadamente... Casi el 40% sería eh, ciudadanos venezolanos. Ah, ok. El 30% Exitosa. estaríamos hablando de ciudadanos haitianos, hasta el 25% ciudadanos haitianos y el resto se divide entre ciudadanos okay. ecuatorianos. Colombianos, ah, bueno, entonces hay un número de, de migrantes de otras nacionalidades, más de eh, 60% son de otras nacionalidades y el 40% venezolanos de los 250, o sea, estamos hablando probablemente de 100 venezolanos, y el resto está entre haitianos, colombianos y ecuatorianos, nos dices Silvio. Efectivamente, Manuel, es okay. prácticamente el cálculo que se ha venido realizando también durante las semanas sobre el panorama que hemos estado viendo. Ya. Y recordemos también de que ya no pueden ingresar, o al menos es difícil poder ingresar al Perú por zonas irregulares o por ingresos irregulares, ya que eh, por parte del cuerpo militar viene resguardando los 15 hitos y esto dificulta y controla con mayor seguridad de que algún ciudadano migrante varado en este punto uh -huh. entre por las noches o en las madrugadas. ¿Y se sabe de algún por... otro vuelo humanitario que va a desarrollarse de repente en las próximas horas? ¿Han dicho algo? Porque bueno, el primero salió ayer, domingo. ¿Hay otro que se anuncie para hoy, para mañana, para esta semana? ¿Se sabe algo, Silvio? Eh, bien, eh, por parte del delegado presidencial chileno, en este caso el señor Ricardo Luis Sanzana, eh, el día de ayer ha indicado, Manuel, de que eh, posiblemente se proporcione, posiblemente se proporcione un corredor humanitario. No ha indicado si va a ser un vuelo, va a ser eh, un corredor humanitario terrestre en este caso, pero eh, ha indicado de que se van a realizar las coordinaciones. Sí existe la posibilidad pero ha indicado de que no hay una fecha exacta tampoco para que eh, pueda desarrollarse, pues, okay. que pueda darse este corredor humanitario, Manuel. Ok, bueno, eh, trasladando 115 venezolanos, por supuesto no resuelven ni el 1% del problema de crisis migratoria generado para Chile, para Perú, para Colombia y para Ecuador.